Joachim Löw wirkt gelassen. Die Stimmung ist merklich aufgefrischt nach den überzeugenden Siegen gegen Schottland und Polen im September. Ein Remis in Dublin und Deutschland ist bei der EM. Reine Formsache. Aber Joachim Löw war schon immer ziemlich gut darin, Gegner stark zu reden, um nicht von vornherein die große Spannung rauszunehmen. Grundsätzlich schätzen wir die Iren physisch stärker ein als Schottland und äh, wir schätzen sie auch stärker ein im Spiel nach vorne. Sie haben schon auch mehr Durchschlagskraft in der Vorwärtsbewegung, in der Offensive, sind aber eine Mannschaft, die ein, einem Gegner das Leben wahnsinnig schwer machen kann, weil sie natürlich geschickt in den Räumen verteidigen, weil sie im Spiel Mann gegen Mann sehr robust und sehr körperbetont spielen. Von daher Wissen wir, was auf uns zukommt? Auch vor drei Jahren hatte Löw die umfassende Gefährlichkeit der Iren gepriesen. Dann gab es ein 6 zu 1. Der Bundestrainer macht sich keine großen Sorgen mehr. Seine Gedanken gehen vielmehr dahin, wer ihm in Frankreich bei der nächsten Titeljagd noch helfen könnte. Leroy Sané vom FC Schalke oder Daniel Caligiuri aus Wolfsburg dürften ihn interessieren. Und da ist natürlich immer noch Mario Gomez. Wir haben einige junge Spieler in Deutschland, oder du hast ein, ein, zwei Namen jetzt gesagt, die sind natürlich bei uns im Blickfeld. Einige, die so ein bisschen hinten dran stehen, die schon dabei waren. Der Mario Gomez hat jetzt, glaube ich, auch einige Tore erzielt in der Türkei. Freut mich natürlich wahnsinnig. Ich habe ihm vor kurzem auch mal gesagt, klar, natürlich schauen wir dahin, natürlich sehen wir das, was er leistet. Und äh, natürlich ist er nicht abgeschrieben. Also die, die Entscheidung fällt dann ganz einfach aufgrund von verschiedenen Situationen, die es gibt und Gegebenheiten, dann nächstes Jahr im Mai. Also die Tür ist nicht zu. Was die ewigen Problemstellen in der Abwehr anbelangen, da hat Löw jetzt einige Optionen. Links scheint der Kölner Jonas Hector mittlerweile schon gesetzt. Und für die rechte Seite hat er viele Kandidaten. Emre Can, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter und wie sie alle heißen. Nach diesem Wochenende beginnt für den Bundestrainer die echte Planung für die Europameisterschaft.